നമ്മള് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേ ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല പല വർഷങ്ങളിലും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് പടം വരയ്ക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും പടം വരയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പടം നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കണം പടം വരച്ച് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫോമില എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർക്കുക ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു മുന്നേ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് കർവ്ഡ് സർഫസ് ഫോമില അപ്പൊ ആ കർവ്ഡ് സർഫസ് ഫോമില ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം പടം വരയ്ക്കാം നമ്മളിവിടെ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമില ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രിസം വരയ്ക്കണം സോറി പ്രിസമല്ല ഒരു ലെൻസ് വരയ്ക്കണം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അല്ലെ രണ്ട് എന്താണ് പുറകില് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെൻസ് ആണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കുന്നു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചു കണ്ട ഇത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ പി നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്നു ഒബ്ജക്ട് ഒ പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് വന്നു ആ ഒബ്ജക്ടിൽ നിന്നും ഒരു റേ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വീണു ഈ ലെൻസിന്റെ ഈ ഭാഗത്തോട് ഈ ഒരു കാർബഡ് സർഫസിൽ വന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ എയർ ആണല്ലോ പുറത്ത് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ വൺ എന്ന് എടുക്കാം ഇതെന്താ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണല്ലോ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു എന്ന് എടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും ഇപ്പുറത്ത് എന്തോ എയർ തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് തന്നെ എടുക്കാം എൻ വൺ അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എൻ വൺ എയർ ആണ് നടക്കും എന്തോ ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എൻ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മാറുമല്ലോ മീഡിയം മാറുന്നതനുസരിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും മാറും നീ ഇവിടെ വെച്ച് അതെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് ചരിഞ്ഞ് പതിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റിന്റെ പാത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ആ ഡീവിയേഷൻ കാരണം ഇതിങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് ഇവിടെ പോയി വീണു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ആ ഇമേജ് ഈ കർവിഡ് സർഫസ് ഫസ്റ്റ് കർവിഡ് സർഫസ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇമേജ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഐ ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു കർവിഡ് സർഫസ് കിടപ്പുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കർവിഡ് സർഫസ് അവനിലും കൂടെ തട്ടി വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കണ്ടോ അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് എവിടെ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ ആ ഫൈനൽ ഇമേജ് നമുക്ക് അയ്യു നോക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് കർബഡ് സർഫസിന് മൂലം ഉണ്ടായ ഇമേജ് ഐ ഡാഷ് ഇത് അയ്യു നോക്കുക ഫൈനൽ ഇമേജ് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് കർബഡ് സർഫസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് ഒ അവനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം യു അല്ലെ ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക് സെന്ററിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യു എന്നാണല്ലോ അക്ഷം കൊണ്ടാണല്ലോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഈ ഫസ്റ്റ് കർവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഐ ഡാഷ് പക്ഷെ അവൻ ഫൈനൽ ഇമേജ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അവനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എടുക്കാം വി ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ വി എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവൻ ഫൈനൽ ഇമേജ് അല്ല ഇവൻ ഫസ്റ്റ് കർവിഡ് സർഫസ് കാരണം ഉണ്ടായ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് അവന് വി ഡാഷ് എന്ന് എടുത്തു ആ ഇമേജിനെ ഐ ഡാഷ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഇവനാണല്ലോ അപ്പൊ ഇവനെ നമുക്ക് എന്ന് എടുക്കാം ബി എന്ന് എടുക്കാം ഇവനെ എന്തെന്ന് എടുക്കാം ബി ഫൈനൽ ഇമേജ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് അറിയിക്കാം അപ്പൊ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരയ്ക്കുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ വൺ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒബ്ജക്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവം ചെറുപ്പം ഇവിടെ ഡൗട്ട് തോന്നി ഇവിടെ ഇമേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സാറേ രണ്ട് റേ വരയ്ക്കണ്ടേ ഇവിടെ ആകെ ഒരു റേ അല്ലേ വരച്ചുള്ളൂ അല്ലേ ഇതാണ് ഒരു റേ മറ്റൊരു റേ എന്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിലൂടെ ഒരു
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കറുവിഡ് സർഫസിൽ എൻ വൺ ഇതാണല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടുന്നാണോ ലൈറ്റ് വരുന്നത് അതാണ് എൻ വൺ ഒരു ഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് വരുന്നതിനകത്ത് അതനുസരിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ എൻ വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ വൺ തന്നെയാണ് എങ്ങോട്ടേക്കാ കയറുന്നത് ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാ കയറുന്നത് അപ്പൊ ഇതെന്തുവാ എൻ ടു എൻ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ ടു തന്നെയാണ് എൻ വൺ എൻ വൺ തന്നെയാണ് എൻ ടു എൻ ടു തന്നെയാണ് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാ ബാക്കി പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാ ഇനി യു എൻ ടു വൺ എൻ വൺ ഒക്കെ എഴുതി യു യു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് തന്നെയാണ് യു തന്നെയാണ് അപ്പൊ യു എന്ത് തന്നെയാണ് യു തന്നെയാണ് അടുത്ത കാര്യം വി വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് ഐ ആണോ അല്ല ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് ആര ഐ ഡാഷ പവനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോ വി ഡാഷ അപ്പൊ വി ഡാഷ് ആയി മാറുന്നു ആര് വി എന്ന് പറയുന്നത് വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു വി ഡാഷ് കണ്ടോ അപ്പൊ വി ഡാഷിന് വ്യത്യാസം വന്നു ഇനി ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് ആരുടെ ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേജ് ആർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ നമുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് കറുവിഡ് സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരെണ്ണ ആർ വൺ ഒരെണ്ണ ആർ ടു എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ എൻ വൺ എൻ വൺ തന്നെ എൻ ടു എൻ ടു തന്നെ യു യു തന്നെ പക്ഷെ വി ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഇമേജ് ആണ് അതാണ് ഐ ഡാഷ് ആണ് ഇമേജ് അപ്പൊ അവനിലേക്ക് അവനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഡാഷ് ആണ് അപ്പൊ വിക്ക് പകരം വി ഡാഷ് കൊടുക്കണം ആറിന് പകരം ആർ വൺ കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ കറുവിഡ് സർഫസ് ഫോമിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വരും എൻ ടുവിന് പകരം എൻ ടു തന്നെ ബൈ വിക്ക് പകരം വി ആണോ കൊടുക്കണ്ടേ വിക്ക് പകരം എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ വി ഡാഷ് മൈനസ് എൻ വണ്ണിന് പകരം എൻ വൺ തന്നെ ബൈ യുവിന് പകരം എന്ത് തന്നെയാണ് യു തന്നെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആറിന് പകരം എന്താ കൊടുക്കണം ആർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കറുവിഡ് സർഫസ് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതേപോലെ അടുത്ത കറുവിഡ് സർഫസ് അടുത്ത കറുവിഡ് സർഫസ് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിൽ അപ്ലൈങ് അപ്ലൈങ് കറുവിഡ് സർഫസ് ഫോമില ഓൺ ദി സെക്കൻഡ് സർഫസ് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസ് കറുവിഡ് സർഫസ് ഞാൻ ചുരുക്കിയിരുന്നതാണ് കറുവിഡ് സർഫസിലേക്ക് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിൽ കറുവിഡ് സർഫസ് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എൻ വൺ എൻ ടു ഒക്കെ എന്താന്ന് എഴുതാം നോക്കാം എൻ വൺ എന്താണ് എൻ ടു എന്താണ് അല്ലെ എന്തൊക്കെ എഴുതാണ്ടേ യു എന്താണ് വി എന്താണ് ആർ എന്താണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് എവിടുന്ന അവന്റെ കറുവിഡ് സർഫസ് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസ് ഇതാ അവനിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുന്ന എവിടുന്ന എൻ ടുവിൽ നിന്ന അല്ലെ ഇവിടുന്ന് അല്ലല്ലോ അവിടുത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടുന്ന ഇവിടുന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എത്ര എൻ ടു അപ്പൊ എൻ വൺ എന്തായിട്ട് മാറും എൻ ടു ആയിട്ട് മാറും ഇനി അവൻ എങ്ങോട്ടാ കയറുന്നത് എൻ വണ്ണിലേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ എൻ ടു കയറുന്ന ഇടവാണ് എൻ ടു എൻ ടു എന്തായിട്ട് മാറും എൻ വൺ തിരിച്ചെഴുതണം എൻ വൺ എൻ ടു ആവും എൻ ടു എൻ വൺ ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി യു യു അവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അവിടെ വരുന്നത് യു എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കറുവിഡ് സർഫസ് ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒ ആണ് ഒബ്ജക്ട് അവനാണ് ഒബ്ജക്ട് അത് യു ഒബ്ജക്ടിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് യു തന്നെ എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ അല്ല ഐ ഡാഷ അതായത് ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ എന്തായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ട് ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പഠിക്കണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ എന്തായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒബ്ജക്ട് ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഐ ഡാഷ് ആണ് ഇവന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഐ ഡാഷ് ആണ് ഇവന്റെ സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ എന്ത് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ അവനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തോ ബി ഡാഷ അപ്പൊ ഇവിടെ യുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണം ബി ഡാഷ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചോണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് പഠിച്ചോണം മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനി വി വി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഫൈനൽ ഇമേജ് ഐ ആണല്ലോ ഈ സെക്കൻഡ് കറുവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് ഐ ഫൈനൽ ഇമേജ് അവനിലേക്കു
അപ്പൊ രണ്ട് കറവഡ് സർഫസിലും ആ കറവഡ് സർഫസ് ഫോമില അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഓ അത്ര സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഇമേജ് എന്ത് ഒബ്ജക്ട് ഫസ്റ്റ് കറവഡ് സർഫസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവൻ തന്നെ ഇമേജ് ഐഡാഷ പക്ഷെ സെക്കൻഡ് കറവഡ് സർഫസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് ഇവനാ ആര് ഫസ്റ്റ് കറവഡ് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് കറവഡ് സർഫസിന്റെ എന്തായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ആയി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി ഇത് എഴുതാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ വരച്ച് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്താ വൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആരാ എൻ ടു ബൈ ബി ഡാഷ് മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇക്വേഷൻ ടുവിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആരാ പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുവാണല്ലോ ആഡ് ചെയ്യുവാണല്ലോ പ്ലസ് ആരാ എൻ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ബി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്തുവാ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് അഡ് ചെയ്യുവാണ് പ്ലസ് തന്നെ ഇടണം ഇവിടെ എന്തുവാ റൈറ്റ് സൈഡ് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കി ഒരേപോലുള്ള മൈനസ് വരുന്ന ആളുകൾ പ്ലസും മൈനസും വന്ന ആളുകൾ നോക്കിക്കേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അറിയാം എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷും മൈനസ് എൻ ടു ബൈ വി ഡാഷും എന്ത് ചെയ്തു പോയി വെട്ടിപ്പോയി ബാക്കി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് എൻ വൺ ബൈ ബി പ്ലസ് ഉള്ളത് ആദ്യം എഴുതുന്നതിൽ എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ എൻ വൺ ബൈ വി ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ എന്തുവാ ഈ മൈനസ് ഉള്ളവനെ രണ്ടാമത് എഴുതി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ എടുക്കാം വെള്ളിയിലെടുത്തു എന്ത് വെളിയിലെടുത്ത് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ പക്ഷെ ഇവിടെ സാറേ ഇവിടെ വൺ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു അല്ലെ കിടക്കുന്നത് എടുക്കാം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ വെളിയിലെടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു മൈനസും കൂടെ അവിടെ വരുമെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പോ രണ്ടിടത്തു നിന്നും എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഞാൻ രണ്ടെടുത്തു പുറത്തെടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ വെളിയിലെടുത്താൽ ഇവിടെ ആരുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആ പക്ഷെ ഇവിടെ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ആ കിടക്കുന്നേ പക്ഷെ നമ്മൾ വെളിയിലെടുത്തത് ആരാ എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ അപ്പൊ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൈനസും കൂടെ വരും അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് അങ്ങ് എന്താവും മൈനസ് ആവും എന്ന് ഓർക്കാം പിന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ആരാ കോമൺ എൻ വൺ കോമൺ അല്ലേ ഇപ്പൊ എൻ വൺ ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്തുണ്ട് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഈ എൻ വണ്ണും കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി വൺ ബൈ വി വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈ എൻ വൺ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എത്താം അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇത്ര എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻ വൺ എൻ വൺ ആണേ എൻ വൺ എൻ വൺ ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എൻ വൺ എൻ വൺ എന്ത് ചെയ്തു പോയി വെട്ടിപ്പോയി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോമുല അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മേലെ ചെയ്യാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഈ പടം വരച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം കറുപട് സർപ്പസ് ഫോമില കാണാതെ അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കണം എന്നാലേ അവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റത്ത